Assalamu alaikum class. How are you? Today, we are starting our final journey towards financial statement analysis. And I'm your instructor, Jamal Haider. Okay, so in our previous lectures, we concluded different categories of ratios. We talked about in our first lecture, uh, liquidity ratios, in which we talk about current liquidity, uh, uh, current ratios, quick asset ratios, asset test ratios. We talked about uh, in subsequent lectures, the leverage ratios, activity ratios. In the last class, we talked about profitability, profitability ratios and analysis of profitability ratios, specifically from DuPont analysis. We talked about two-step DuPont analysis of ROI, return on investment. And then we talked about three-step process of DuPont, which is return on equity, in which we talk about profit margin into asset turnover into equity multiplier. Okay, so we finished our financial analysis. So the biggest question remains, how authentic is the ratio analysis? So first of all, there is a potential problems inherited with the ratios. So what are those? Comparison with industry average is difficult for the firms, those firms who are conglomerates that operates in many different divisions. So if an SC company is pure ek industry ko focus nahi karti uski different products hain for example agar hum baat kare huawei ki huawei technology mein bhi hai smartphone mein bhi hai idhar laptops mein bhi hai mobile mein bhi hai ab wo glasses mein bhi aa gaya hai uske baad headphones mein bhi aa gaya hai uske baad jo latest unhone jo drive apni start ki hai ev market electrical vehicle इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में उसमें भी आ गए अब हवे को हम किससे कंपेयर करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से कंपेयर करें या हम उसको मोबाइल फोन से कंपेयर करें या लैपटॉप से कंपेयर करें किससे करें सिमिलरली जिस ना हमारे पास यूनिलीवर है उसको हम किससे कंपेयर करें अगर तो प्योरली एफएमसीजी है फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर गुड्स हैं अगर उस उसमें से करें तो ठीक है लेकिन अगर हम उसको कुकिंग ऑयल इंडस्ट्री से करें तो मेरे हाथ से उन्होंने कुकिंग ऑयल डिवीजन भी अपना सेल आउट कर दिया डाल डाल उन्होंने सेल कर दिया वाज़ राइट बट यू गेट माय पॉइंट राइट कि अगर एक कंपनी के बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट को एक दूसरे के साथ कोई कोई को नहीं है उनका डिफरेंट इंडस्ट्रीज है तो फिर हम उसको किस तरह करेंगे एग्जाम्पल हमारे पास बहुत बड़ी है गोरमे बेकरीज टोटली डिफरेंट नाउ न्यूज चैनल इज टोटली डिफरेंट फिर फर्नीचर में भी है फिर रेस्टोरेंट बिजनेस में भी है राइट right? फिर उसमें ड्रिंक्स में भी आ गए हैं वो लोग फिर बैंकुट हॉल में भी आ गए हैं केटरिंग केटरिंग इवेंट मैनेजमेंट में भी आ गए हैं तो जो इस तरह की कंपनी होगी तो उसका अगर हम रेशियो एनालिसिस करें तो फिर किस इंडस्ट्री के साथ करें राइट right? तो ये हमें प्रॉब्लम आएगी Why? Because ratio always be from apple to apple, from peer to peers, right? अगर हम ऐसी कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं रेशियो कंपेयर करें किसी ऐसी कंपनी के साथ जो आपस में उनके ऑपरेशन ही मैच नहीं कर रहे उनकी लॉजिक ही मैच नहीं कर रही तो फिर रेशियो वहां पर फेल हो जाएगी आपको एक गुड प्रॉस्पेक्ट देने के गुड प्रॉस्पेक्ट देने से बिल्कुल फेल हो जाएगी so it would be wise to see that whether we are going on a right track if we are comparing our ratios with the industry but our basis of industry should be on same page ha ye possible ho sakta hai ki agar hum huawei ki khali ev division ko hum agar automobile industry se compare kare phir phir to logic banti hai all right now different operating and accounting practices can distort comparisons ye badi ye 
यूनिक और बहुत लॉजिकल बात है अच्छा आप लोगों ने अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ लाइफो फाइफो पढ़ा सर लाइफो पढ़ा था हमने फाइफो लाइफो फाइफो पढ़ा हुआ ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के प्रोसीजर्स हैं एक कंपनी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट यूज कर रही है फाइफो और एक कंपनी यूज कर रही है लाइफो बेशक दोनों कंपनी सेम है दोनों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है दोनों मोबाइल फोन इंडस्ट्री है पर दोनों की बैलेंस शीट को आप कंपेरिजन कैसे करेंगे एक लाइफो यूज कर रही है एक फाइफो यूज कर रही है अच्छा डेप्रिसिएशन में आ जाए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रही है एक डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज कर रही है एक यूनिक मेथड यूज कर रही है एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज कर रही है हर एक के अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स राइट अगर उससे भी ब्रॉडर टर्म में आ जाए तो एक कंपनी आई यूज कर रही है और एक आई एस बी यूज कर रही है और एक गैप यूज कर रही है राइट right? यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं एफ आई एफ आर एस या फिर गैप अगर आप गैप यूज कर रहे हैं उसके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं आई एफ आर एस यूज कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं फिर आप कंपनीज को कैसे कंपेयर करेंगे लेकिन सर पाकिस्तान में ज्यादातर तो आईएफआरएस नहीं फॉलो होता नॉट नेसेसरीली पाकिस्तान का गैप भी तो सर सर क्योंकि मेरे सुनने में ये है कि गैप जो है वो ज्यादातर प्रिंसिपल अमेरिका में ही यूज होते हैं बाकी वो दूसरी कंट्रीज हैं वो ज्यादातर आईएफआरएस प्रेफर करती हैं हर कंट्री के से हर कंट्री ने अपना एडजस्टेड जो है ना वो गैप भी निकाला हुआ गैप चाइना गैप पाकिस्तान गैप इंडिया गैप यूएस गैप ऑस्ट्रेलिया राइट तो अकाउंटिंग दोनों को अलाउ करता है ये नहीं कहता कि जनाब अगर आप यूएस से बाहर हैं तो यूएस से बाहर है तो आप आई एफ आर एस ही लगाएंगे हर एक के अपने रूल्स हैं फॉर एग्जांपल आई एफ आर एस कहता है इट्स बेटर टू यूज फाइफो राधर देन लाइफो अब आप क्या करेंगे लेकिन गैप कहता है दोनों में से जो सा मर्जी लगा लो भाई कोई मसला नहीं हर एक के मेरिट्स और डीमेरिट्स है ना उनकी डार्क साइड भी तो है अगर आपने टैक्स कम शो करने या कम बेच जो है ना वो गवर्नमेंट को देना तो आप लाइफो लगा लें जब लाइफो लगाएंगे आपकी इनकम भी लो होगी जब इनकम लो होगी आपका एब्सोल्यूट टर्म में टैक्सेस भी कम होंगे जी सर इसके डिफरेंट मेरिट्स और डीमेरिट्स आई एम नॉट गोइंग इनटू अकाउंटिंग डिटेल बट एक्चुअली फाइनेंशियल मैनेजमेंट परस्पेक्टिव तो अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफरेंट है तो फिर यहाँ पर भी एक कंपेरिजन प्रॉब्लम आ जाएगी तो अभी तो हमने बात की कि भाई ऑन अ ब्रॉडर स्केल कंपैरिजन जो है ना वो एप्पल टू एप्पल होना चाहिए सॉरी अबाउट दैट तो अगर आप दो कंपनीज को कंपेयर कंपेयर कर रहे हैं या इंडस्ट्री को कंपेयर कर रहे हैं तो आपने ये सब चीजें मेक श्योर sure करनी है कि भाई कंपैरिजन हमारा लॉजिकल बने अगर आप मजीद डिटेल में जाएंगे तो फिर आप एक कंपनी जो लाइफो यूज कर रही है कंपनी जो फाइफो यूज कर रही है फिर आप उसको फाइफो वाली कंपनी को कन्वर्ट करेंगे लाइफो में फिर आप जो है ना वो निकालेंगे दोनों का कंपेरिजन निकालेंगे खैर वो एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो जाएगी तो वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट डिटेल्स बस जस्ट टू मेक श्योर आपको ओवरव्यू समझ आ गया राइट उमर नुमान मायरा नूर अफ्ता हंजा समझ आ गया सर यस सर यस सर यस सर थर्ड सम टाइम इट इज हार्ड टू टेल इफ अ रेशियो इज गुड और बैड यानी कि रेशियो इन आइसोलेशन कैन नेवर टेल यू वेदर इट इज गुड और बैड अनलेस वी Okay. That is the limitation we are talking about this a number of times. The last one is difficult to tell whether a company is on balance in a strong or weak condition. Difficult to tell whether a company is 
टैलेंस में है स्ट्रॉन्ग है और वीक पोजिशन पे है अनलेस वही कंपेयर कंपेयर किससे स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के साथ भाई अपने ट्रेंड एनालिसिस को अगर हम देखें भाई हम बड़े जबरदस्त जा रहे हैं लेकिन अगर हम अपने कंपैरिजन में देखें कंपेटर्स में देखें उनकी क्या रेशियोज आ रही हैं फिर हम ओवरऑल इंडस्ट्री को देखें उनकी क्या क्या रेशियोज आ रही हैं फिर हमें पता चलेगा कि हम तो बहुत पीछे हैं या हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं या हम ऑन बैलेंस हैं या हम बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मामले में तो ये इनकी लिमिटेशन है रेशियो एनालिसिस की विच वी टॉक्ट अबाउट नंबर ऑफ टाइम स्पेशली डीज टू बाकी एप्पल पे एप्पल कंपेरिजन हमने पढ़ा हुआ है लेकिन ये आज की जो नई चीज हमने सीखी है जो कि रेशियो एनालिसिस की सबसे बड़ी लिमिटेशन आती है कि अगर दो तो कंपनी ने स्टैंडर्ड ही डिफरेंट चूज किए हुए हो या डिफरेंट मैथडोलॉजीज डिफरेंट चूज किए हुई हो तो उसको भी आपने देखना है कि भाई इसको हम कंपेयर कैसे करें तो स्मार्ट जो एनालिस्ट होते हैं वो हर चीज को एक पेज पे लाके फिर जो है उसको कंपेयर करते हैं अगर कोई डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज कर रहा है डेप्रिसिएशन के लिए तो फिर एक कंपनी को वो डबल डिक्लाइनिंग मेथड पे कन्वर्ट करके फिर उसके एसेट्स को कंपेयर करते हैं नाउ लेट्स जंप टू दी कॉमन साइज एनालिसिस सो अभी तक हमने क्या खत्म किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस and in financial statement analysis we specifically talked on